അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവരുടെയും വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണി നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നല്ല റെസ്പോണ്ടാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടു ത്രീ കെ ജി ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് വെയിറ്റ് വരെ അത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാം പക്ഷേ അതിൽ പോഷൻ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡേയിലെ ലോ കാർബ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പ് ലോ കാർബിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മെനു തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിങ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്നുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാജുവലി ഇത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുപോലെ അത് അതുമൂലം നമുക്ക് ഒത്തിരി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടാർജറ്റ് വെയിറ്റ് എത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയൊരു ഫുഡ് ഹാബിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു ട്വൽവ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ടു ടെൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോർഷൻ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്തോളും ഞാനിത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാൻ പോകുന്നതും ഇതുവരെയായിട്ടും ഒത്തിരി ഒരു ഡിഫറൻസ് വെയിറ്റ് ലോസിൽ കാണാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ വെയിറ്റ് ലോസ് ഒരു രണ്ട് കിലോ കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോകാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കോമണായിട്ട് വരുത്തുന്ന കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ചാടി വീണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മടുത്ത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് കാണാത്തവർ കാണുക പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യമേ നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഒരു ട്വൽവ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു റോങ് പ്ലാൻ എടുക്കുക ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മാറിയേക്കുന്നത് മറ്റു പ്ലാനുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ഉണ്ട് ഫൈവ് ഈസ് ടുവിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കും ടു ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ കലോറി ഒത്തിരി കുറച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ചിലർ പിന്നെ ഒന്നരാട ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും നമുക്ക് ഒത്തിരി കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹം അതിലും പേരും നമ്മൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മെത്തേഡ് പതിയെ അതിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്തെത്തി അതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ണ്ട് പോയാൽ മതി നമ്മുടെ തേർഡ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ റീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ എട്ട് മണിക്കൂറുള്ളു അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് മാക്സിമം കഴിക്കണം പിന്നത്തെ പതിനാറ് മണിക്കൂർ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൈ കിട്ടണതെല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ടുക അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് പഴയതിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ പല രീതിയിലും ദോഷം ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവർ റീറ്റിംഗ്
വെള്ളം കുടിക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസിനെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ലിറ്റർ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കുടിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം പല രീതിയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും തന്നെ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് യൂറിനായിട്ടും വേറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വേണം വേണം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം വെള്ളം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കുടിച്ചു എന്നുള്ളത് അടുത്ത മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോങ് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്ഡ് ആയി ഹൈലി പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ബർഗർ കോള അതുപോലെയുള്ള ഷുഗറി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ജ്യൂസസ് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എന്ത് സാധനവും വീട്ടിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുക പരമാവധി നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എസ്പെഷ്യലി ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്നത് ഷുഗറി ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും മൈദ ഷുഗർ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് വളരെ കുറയ്ക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയ്ക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിച്ചു എന്ന് ഓർത്ത് ഒന്നും വരത്തില്ല പക്ഷേ അളവ് എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോ കാർബ് വീക്കാണ് പോകുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി കാർബ്സ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ കാർബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ചോറ് കുറയ്ക്കുക ചപ്പാത്തി കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ഫുഡ്സിലും കാർബ്സ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസിലും ഫ്രൂട്ട്സിലും എല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കുറയ്ക്കാണ്ട് ചോറ് മാത്രം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും മെയിൻ കാര്യം നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് ലോസിൽ വലിയ കാര്യമായ പുരോഗതി ഒന്നും കാണാത്തതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ അതായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ചോറ് ഒരിത്തിരി എടുത്തു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴക്ക് തോരനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൊരി എന്നെ ഫ്രൈ ആയിരിക്കും അപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ഹൈ കാർബ് ഫുഡാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അവിടെ കാർബിൻ്റെ ഇൻറ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം കൂടിയേക്കുവാണ് ചോറ് വളരെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണ് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയാത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഫുഡിലും കാർബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വളരെ കുറയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം കാർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ കാർബ്സ് ഉണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് കാർബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലും കോംപ്ലെക്സ് കാർബ്സ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീൽ പ്ലാനിൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക സിമ്പിൾ കാർബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷുഗറി ഐറ്റംസ് മൈദ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കറി ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിൾ കാർബ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മീലിൽ പരമാവധി കോംപ്ലെക്സ് കാർബ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി സിമ്പിൾ കാർബ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് പറയാൻ കാര്യം സിമ്പിൾ കാർബ്സ് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അന്നേരത്തെ ഒരു ഇത് മാത്രം വരുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്പം തന്നെ വിശക്കും അതേസമയം നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സ് കാർബ്സ് കഴിക്കുമ്പം സ്ലോലിയാണ് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും സ്ലോലിയാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവല് പെട്ടെന്ന് സ്പൈക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് വിശക്കത്തില്ല ഫുൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരമൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ കാർബ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഷുഗർ സിറപ്പ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കാൻഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരമാവധി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക മൊത്തം ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറയുന്നത് എന്നാലും കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ പരമാവധി ഈ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുക കോംപ്ലെക്സ് കാപ്സ് മാക്സിമം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് കോംപ്ലെക്സ് കാർബ്സ് എന്നും സിമ്പിൾ കാർബ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം എന്താണ
നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ക്യാരറ്റൊക്കെ ഹൈ കാപ്സിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ബെറി ഫാമിലിയാണ് ഫുള്ള് നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് കൂടുതലും ലോ കാപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ അവക്കാട് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ള ലോ കാർബ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ കാർബ് തന്നെയാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോയും ഹൈ കാർബ് ആണ് വൈറ്റ് പൊട്ടാറ്റോയും സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പം വൈറ്റ് പൊട്ടാറ്റോയിൽ സിമ്പിൾ കാപ്സ് ആണ് അതേസമയം നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ മധുര കിഴങ്ങിൽ കോംപ്ലെക്സ് കാപ്സ് ആണ് സ്ലോലിയാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ലോലിയാണ് എനർജി റിലീസ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാ പിക്ചർ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലോ കാർബ് വെജിറ്റബിൾസ് ലോ കാർബ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഈ വീക്കിൽ തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസിൻ്റെ ജേർണിയിലും മാക്സിമം കോംപ്ലെക്സ് കാർബ്സ് ലോ കാർബ് വെജിറ്റബിൾസ് ലോ കാർബ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരിയുള്ള സാധനം നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെയുള്ള മധുരക്കിഴങ്ങ് അത് തന്നെ അത് വെള്ള മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് ഇത് ഓറഞ്ച് കളറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതും ഓട്സും കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് ഒരു ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയണേ നമ്മൾ ഈ കൈ പരത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദോശ പോലെ ദോശയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഓട്ടട പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി പോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓട്സ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അളവില്ല ആവശ്യം അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ അത്രയൊന്നും വേണ്ട കാൽ കപ്പ് ഓട്സ് മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇത് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉടച്ച് അതിലകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുരുമുളകും പിന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ജീരകം ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അയമോദകം ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൈസി ആക്കാം കാരണം ഇതൊരു ഇച്ചിരി മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓട്സ് വറുത്തെടുത്ത് പൊടിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പം കാണിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇതൊരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വയർ ഫുള്ളാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയല്ല നമ്മുടെ ഓട്ടടയും ഉണ്ടാക്കണ പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇത്തിരി വെള്ളം ലൂസാക്കിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കണേ ചപ്പാത്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതെടുത്താച്ചാൽ മതി എന്ത് മധുരക്കിഴങ്ങ് അങ്ങനത്തെ സാധാരണ നമ്മൾ പരത്തി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ചപ്പാത്തി പരത്താനാണെങ്കിൽ നോർമൽ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തി ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തവർ വെറുതെ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കഴുകി നന്നായി വൃത്തിയാക്കി ആവിക്ക് പുഴുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ തൊലി കളയാതെ ചുമ്മാ വേവിച്ചിട്ട് തൊലി അവസാനം എടുത്ത് കളഞ്ഞിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പറും ഒന്ന് ഇന്തുപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് ഇതും ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി വെച്ചതോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോട്ടീനും കൂടെ കഴിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിഷ് കറി വെച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് അത് കഴിക്കും ഇതും കൂടെ കൂടി കഴിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുക്കംബർ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം മതി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വയർ ഫില്ലാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓട്ടട പോലെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുഴുങ്ങി വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുളക് ചമ്മന്തി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്